இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு பிறகு இஷா தொழலாமா என்று கேட்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலம் இஷா தொழுகை நடுநிசி வரை அப்படின்னு ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலுவலமருடைய ஹதீஃபை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் எனவே நம்ம இரா இஷா தொழுகையுடைய நேரத்திலிருந்து சுபகு தொழுகையுடைய நேரம் வரைக்கும் நம்ம எடுத்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு பனிரெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் ஒரு மனிதர் இஷா தொழலாம் இஷாவுடைய நேரம் அது அதே நேரம் ஒரு மனிதர் இஷா பிந்தி விட்டது ஒரு மனிதருக்கு இஷா தொழ கிடைக்கவில்லை இஷா வந்து அவருக்கு தெரியாமலோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணமாக விடுபட்டு விட்டது என்றால் அவர் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் உடனே அவர் ஞாபகம் வந்த உடனேயே பனிரெண்டு மணியோ ஒரு மணியோ ரெண்டு மணியோ மூணு மணியோ அந்த இஷாவை தொழுத விட வேண்டும் சுபகுக்கு முன்னால் அந்த இஷாவை தொழுத விட வேண்டும் ஆனால் இஷாவுடைய நேரம் என்பது இந்த அசருடைய நேரம் மாதிரி சூரியன் மறைவதற்கு ஆரம்பிக்கிற நேரம் இஷாவுடைய அந்த அசருடைய நேரம் சுபகு சூரியன் உதயமாகிற நேரம் வரைக்கும் சுபகுடைய நேரம் ஆத்தர் மறந்துட்டார் தூங்கிட்டார் என்று சொன்னால் உடனே அந்த நேரத்துக்குள்ளே என்ன செஞ்சிடணும் அவர் தொழுது கொள்ள வேண்டும் அது சுபகுடைய நேரத்துக்கு முன்னரே அவர் என்ன செய்யணும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இஷாவுடைய டைம் என்ன என்று கேட்டால் இதுதான் டைம் லுகர் வரைக்கும் சுபக தொழலாம் மகரிப் வரைக்கும் அசர் தொழலாம் ஆனால் யாருக்கு மறந்தவருக்கு தெரியாமல் தூங்கியவருக்கு விடுபட்டவருக்கு தான் அப்படி தொழலாமே தவிர வேணுமென்று என்ன செய்யக்கூடாது அந்த அளவுக்கு பிற்படுத்தக்கூடாது என்பதுதான் அந்த ஹதீத்துடைய அர்த்தம்